नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं आपको इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स दिखता है या ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर दिख जाए तो ये एक विटस्टोन ब्रिज होता है राइट अब क्या होता है यहाँ पे कि तीन पॉसिबिलिटीज में हो सकती है पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि इस तरह का जो ब्रिज है वो बैलेंस ब्रिज तब होता है जब करंट थ्रू द रेसिस्टेंस जी इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर यहां पे जी के थ्रू डेट मीन ये जो रेसिस्टेंस जी है उसके थ्रू करंट की वैल्यू जीरो हो गई ये तभी पॉसिबल है जबकि आमने सामने का रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाए डेट मीन पी एस इक्वल टू क्यू आर रेजिस्टेंस पी इंटू एस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस क्यू इंटू आर यदि ऐसा सिचुएशन हो जाए तो जी के थ्रू दैट मीन दिस रेजिस्टेंस के थ्रू जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी इन दैट सिचुएशन पॉइंट बी या पॉइंट डी का पोटेंशियल इक्वल होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस है नेक्स्ट अब देखें ये वाला ब्रिज और ये वाला ब्रिज एक ही बात है ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है राइट तो सेम कंडीशन आप यहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगला देखिए यहां पे सपोज पॉइंट बी की पोटेंशियल पॉइंट डी की पोटेंशियल से ज्यादा है दैट मीन बी बी ग्रेटर देन बी डी है तो ऑब्वियस बात है करंट बी से डी पास करेगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी इन जी राइट तो जी के अंदर करंट जो है बी से डी जाएगा और उस केस में कंडीशन जो बनेगा वो आपको होगा पी एस विल बी लेस देन क्यू आर दैट मीन इन दोनों के रेस्टेंस का प्रोडक्ट यदि इन दोनों के रेस्टेंस के प्रोडक्ट से कम हो जाए तो यहां पे डायरेक्टली हम लोग ये कहेंगे कि द करंट विल पास इन जी फ्रॉम बी टू डी अब अगला पॉइंट देखिए यदि VD की वैल्यू ग्रेटर देन VB हो जाए मतलब D पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और B पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो तो उस केस में करंट फिर से G के थ्रू पास करेगा फ्रॉम पॉइंट D टू B, राइट और इस सिचुएशन में PS की वे जो वैल्यू होगी दैट मीन रेजिस्टेंस P इंटू एस की जो वैल्यू होगी दैट मीन ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस Q इंटू आर ये पॉइंट आप ध्यान में रखना ये तीनों काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका यूज कर सकते हैं ये कुछ ट्रिकी पॉइंट है जो दिमाग में रखना है राइट right. ये दोनों ब्रिज एक ही बात है उसमें कोई दोनों में अंतर नहीं है अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक सर्किट लेते हैं और वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं जिसमें कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मैं आपको पॉइंट बता देता हूं जिससे कि आपका प्रॉब्लम करना काफी आसान हो जाएगा जैसे देखिए यहाँ पे इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये आर ये आर ये आर ये आर और ये एक रेजिस्टेंस आर है इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है राइट हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ सिमेट्री तो यूजिंग डैट कॉन्सेप्ट हम लोग ये कह सकते हैं यदि यहाँ से करंट I1 वन प्लस आई एंटर करेगा तो यहाँ से भी ऑब्वियस बात है करंट I1 वन प्लस आई जाएगा ही बाहर निकलेगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यदि यहाँ से करंट I1 इसमें हुआ इसमें I2 तो इससे I2 और इससे आई होगा तो यदि इससे आई है इससे आई है तो डेफिनेटली इससे करंट कितना हो जाएगा आई वन माइनस तो इस तरीके से आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके के सर्किट में इससे काम आपका काफी आसान हो जाता है प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका अब केवल दो ही वेरिएबल है आई वन एंड आई टू को निकालना इस तरह के प्रॉब्लम में राइट तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट करेंगे जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आ जाए अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं सपोज ये रेजिस्टेंस आ रही ये भी आ रही ये भी आ रही ये भी आ रही ये भी आर ये भी आर और ये भी आर है तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहां से करंट आई वन प्लस आई टू गई तो इधर से आई वन इधर से आई टू और ये लगता तो जंक्शन जैसा है बट एक्चुअली यहाँ पे कोई करंट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है राइट तो ये आई वन आई वन ऐसा सीधे निकल जाएगा जो कि सिंपल सी बात है प्रूफ करी जाती है यूजिंग द किचॉप लॉ राइट right? उसके थ्रू हम लोग प्रूफ भी कर देते हैं इस बात को अब इस पॉइंट को आप डायरेक्टली ध्यान में रखें और हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री राइट तो ये देखिए यहाँ से I1 इधर से I1 निकल गई और ये वाला करंट I2 ये करंट I2 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगा जो आपको दिख रहा है I2 टू यहाँ से I3 थ्री गया तो इधर से I2 टू माइनस आई थ्री चूंकि यहाँ पे फिर से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है तो यहाँ से I2 टू माइनस आई थ्री इस रेजिस्टेंस में निकल जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा इसका मतलब एक्चुअली ये दिखने में तो जंक्शन जैसा है लेकिन है नहीं जंक्शन तो आप क्या कर सकते हैं इस पॉइंट को आप ऊपर उठा सकते हैं अब जब ऊपर उठा लेंगे इस तरीके से कर लेंगे मतलब इस तरह के सर्किट को ऐसे बना लेंगे 
तो आपका इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विनेंट रेस्टेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसा क्यों अब ये दोनों रेस्टेंस किस में दिख रहा है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों रेस्टेंस सीरीज में इसके साथ ये पैरल में है और ये कॉम्बिनेशन इन दो रेस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इस तरीके से इसका इसका रेस्टेंस आ गया ये वाला पूरा रेसिस्टेंस इस रेस्टेंस के साथ पैरल कॉम्बिनेशन में है तो इस तरीके से आप इक्विनेंट रेस्टेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का तो मैंने ये स्पेशल कुछ आपको सर्किट्स बताया है जिसमें कि आप डायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसका यूज करके जल्दी से जल्दी से वर्कआउट कर सकते हैं अदरवाइज क्रिस्टॉफ लॉ का तो यूज करके करा ही जा सकता है बट वो एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है और दूसरी बात उसमें क्या है कि वो टाइम टेकिंग हो जाता है वेरिएबल काफी ज्यादा हो जाते हैं रिजल्ट अल्टीमेटली यही आता है तो मैंने उसी क्रिचॉफ स्लॉक के रिजल्ट को मैंने डायरेक्टली आपको ऐसे प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है 